a következő gyalázatos intézkedés. Azt a falut érintette még 1848. szeptember 11-én, ahová 125 évek később jó magam is születtem, és ahol felnőttem. Ettől függetlenül bárki számára érdekes, de főleg tanulságos lehet ez a történet. Ez egy szeptember 11-i nap. A Murakeresztúri szeptember 11, vagyis 9-11. Sokkal durvább dolgok is történtek a faluban az előtt az eredeti lakossággal, akik vélhetően magyarok voltak, de csak vélhetően, mivel konkrét adatokkal nem rendelkezünk róluk. A környező és országszerte jellemzően elnéptelenedett falvakhoz hasonlóan itt sem maradt senki a török uralom elvonulását követően az eredeti népességből. A fiatal nőket és gyereklányokat elhajtották rabszolgának saját használatra, valamint eladni őket valamilyen valamelyik rabszolga piacon. Mindenki mást Csecsemőtől az aggastjánig megöltek, miután a kakonyai Zrínyi újvár, ez horvátul Novi Zrinszki, tehát ennek a várnak az ostroma idején a kolácegi várat is porig rombolták. A kolácegi vár egyébként a Tóka Presszóval szemben az út túloldalán volt, a Mózes János és családja háza mögötti réten, a régi Sóder bányába vezető út baloldalán. Jelenleg magángazdálkodásban van használva ez a terület valaki által. Hát gyerekkoromban is még Grádnak hívtuk ezt a területet, amit, ami horvátul várat jelent. Tehát ahogy mondtam, mindenkit megöltek a törökök, mielőtt békésen elvonultak. Közkedvelt volt Janicsár körökben a karóba húzás, vagy a test bármely területén végrehajtott élve nyúzás, de leginkább a talpak nyúzását gyakorolták ezt a módszert, kedvelték a Legjobban. Talán a legkevesebb szenvedéssel azok a családok hagyták hátra az árnyékvilágot, akikről a két töltyfa című videómban beszélek 147. sorszám alatt. A videó linkje a leírásban megtalálható. Na hát ezt követően, hogy ugye békésen elvonultak a törökök, miután a lakosság zömét halára kínozták, a többieket egyszerűen csak levágták. Na mindegy, a részletekben nem menjünk bele. Tehát ezt követően ebbe az elnéptelenedett faluba a Mura folyó jobb oldaláról, mint természetes határól telepítettek át minket horvátokat, békés rábeszéléssel, idézőjelbe tett békés rábeszéléssel, egy nagyjából 50 km-es körzetből a folyó bal oldalára, hogy legyen aki műveli a földeket a helyi apátság, mint földbir földbirtokokat kezelő hatalom javára. Ennek az újra népesítési programnak a fő vonala 1770-ben fejeződött be, aminek folytatásában már csak úgymond ide csöppent időnként egy-egy család. Miután itt megállapodtak, valószínűleg a horvát temperamentum, a mentalitás is közrejátszott abban, hogy Koláczeg népe, mert akkor még Keresztúr nem létezett valójában, csak Koláczegi falu rész volt. Jóval később épült Keresztúr, amivel összeolvadva megszületett a mai Mura Keresztúr. Na tehát ez a, ez a nép folyamatosan engedetlenkedett, sőt lázadozott a keresztény egyház helyi kirendeltsége az apátság kizsákmányoló, elnyomó zsarnoki módszerei ellen. Igaz, hogy addigra már konkrétan 1768-ban Mária Terézia betiltotta Magyarországon a boszorkányégetést, de a több mint 600 éven keresztül praktizáló szent inkvizíció azért nem múlt el nyom nélkül, Ugye akkor még újságok, folyóiratok, televízió nem volt, de azért a hírek terjedtek, így még mindig rettegtek az emberek a, a papoktól, a kínzókamráktól, és hát magától a keresztény egyháztól, hiszen nem csak a vatikáni szent szék, de még a, a fő tisztelendő apát urak, sőt még az egyszerű papok is élethalál urai voltak abban az időben. Sőt még valamivel később is, de azt majd még később említem. Tehát gyakorlatilag úgy kezelték a, ezek az urak, apátok, papok, vagy föl, egyéb földbirtokosok, a birtokaikon élő jobbágyokat, zselléreket, mint a rabszolgákat. Bármit megtehettek, és meg is tettek a lakosokkal, főleg a fiatalokkal. Hát nem ritka esetben gyerekekkel, ezt csak úgy halka jegyzem meg. Tehát a mai idősebbek, idősek, hát... Igen, még élnek azért olyan idős emberek. A mai idősek gyerekkorában még járta az a szóbeszéd, illetve még fennmaradt az a szóbeszéd a régi világból, miszerint ha, ha Szent Mise után valamelyik gyerek vagy szemre való fiatal lány egy ideig a sekrestjében maradt, hát a szülők annyival zárták le tehetetlenségükben a dolgot, hogy hát nem baj, szentesebb lett a gyerek. Aztán 
a tehetetlen dű és kén hatását igyekeztek elnyomni azzal, hogy nyeltek egy nagyot, mert nem tehettek mást. Ha nem akartak földön futók oldusokká és nyomorultakká válni családostul, akkor nyelniük kellett. Ennél fogva komolyabb, radikális lépésekre nem merték elszállni magukat, viszont jogi úton igyekeztek azért csökkenteni a keresztény egyház védelmét élvező fő tisztelendő apát úr, mert így kellett szólítani, hogy apátú, főtisztelendő apát úr, mint földbirtokos általi elnyomatást. Na de mi történt 1848. szeptember 11-én a faluban, Kollátszegen? Mi ez a Mura Keresztúri 911? Nyílt támadásba kezdett az ellenforradalom, és ezen a napon ö, keltek át Légrádnál a Dráván, és Letenyénél a Murán Jelasics. Seregei majd a két haderő Kanizsánál egyesült. Hát bizonyára csak véletlen egybeesésről van szó, de a bakkori államaparátus orra alá addigra rengeteg borsot törő horvát falu, Kolácek éppen út beesett a légrát felül Kanizsa irányába masírozó Krigen tábornok vezetése alatt álló 8000 zsoldosnak. Ez a szerény haderő éppen Kolácegnél fáradt el annyira, hogy egy egynapos pihenést eszközöljön az akkoriban körülbelül 1000 fős kis lázongó, időnként ilyen nagyon minimális szinten, mert többet nem tehettek lázongó faluban. Ez egyébként érdekes, mert ma nem élnek többen Kolácegen, csak legfeljebb úgy 6-700 fő, de akkoriban Kb. ezer lakosa volt. Hát Pihen és Gyanán pedig gondolták, akkor már szórakoznak kicsit. Na hát ott aztán nem volt romantika. Gyújtogattak, verekedtek, fosztogattak, erőszakoltak, szóval jól érezték magukat, még úgy is, hogy a saját fajtájukat, vagyis horvátokat bántottak. Minden falu belirá jutott nyolc zsoldos fejenként. Ha a fiatal nőket és gyereklányokat vesszük arányaiban, mindegyikükre jutott fejenként legalább 30, hanem 50 részeg zsoldos. Mindegyikükre. Sokkolátszegit megöltek, vagy nyomorékát ettek, kortól nemtől függetlenül. Miután továbbáltak, Kanizsa felé csak a fő tisztelendő apát urat ért veszteségekről készült kárfelvételi jegyzőkönyv a későbbi kártalanítás érdekében. Az apátúr és egyébként a földbirtokos ö, egyház ellen morgolódó koláceget ért ember áldozatokról és anyagi veszteségekről semmilyen feljegyzést nem készítettek, nehogy a, a jogrendszer esetleges változásai folytán ezeket a későbbiekben bármi módon felhasználják a falusiak, legfőképp az adóterhekbe be ne számíthassák. Megemlékezést még soha nem tartottak az eseményről, ugyanúgy, mint a két töltyfánál lemészárolt eredeti lakosságról sem, aminek a linkje a leírásban, ahogy említettem, volt. De legalább van emlékművünk a bolgár hősökről. Mennyit koszorúztuk iskoláskoromban? Jaj. És soha nem említették az ünnepségek alkalmával ott sem a bolgár emlékműnél, hogy ők is hogyan kegyetlenkedtek a faluban is, hogyan itattak kisgyerekeket az erőszakkal elvett borral, hogy teszteljék mérgezette. Ugye kicsi test, két-három éves gyerekek, hamarabb mutatkoznak a mérgezéses tünetek. Na mindegy, ők a mi hőseink. Ugye a politika sosem volt őszinte. Most visszatérve itt a fő tisztelendő apátúr veszteségeire. Erről konkrétan ez a, ez a kis feljegyzés készült. Egy személyben a következő veszteségek érték a fő tisztelendő apátúrat. 370 darab birka, darabonként 4 forint. 130 akó bor, akonként 5 forint, hát egy akó az kb. 50 liter. 3 akó pálinka, akonként 10 forint. 60 mérő zab, mérőnként 1 forint, 12 krajcár, egy mérő az kb. 62,5 liter. 150 mérő árpa, mérőnként 2 forint. 300 mázsa széna, mázsánként 1 forint. 2 mázsa só, mázsánként 7 forint, 21 krajcár. Elemésztett baromfi. Ki tudja, ez mennyi volt? 50 forint értékben történt, annak itt nem említették az árat, hogy darabonként mennyi. Összetört konyhai edények, ugye a dúvatkodás közben, ez 40 forint volt, 100 ölfa, ölenként 3 forint 12 krajcár, egy ölfa, az, tehát egy, egy fatörzs most a vastagságát nem említik, tehát itt nem köbméterekben fogalmaztak, hanem hosszban, tehát egy öl az 1 méter 80 centi hosszú fa. Hát igen, kellett a bor és a pahalinka, hogy a tábor tűz fénye mellett nagyobb kedvel kínozzák és erőszakolják a foglyokat. Hát így működik ez sajnos. Jelasics katonáinak a kegyetlenkedéseit, kegyetlenkedéseit egyébként még száz évvel 
később a szüleim gyerekkorában is emlegették az emberek, mint Jelasics Illi Reit, még a szüleim idejében is fegyelmezték a szófogadatlan gyerekeket azzal, hogy elvisznek az Illire, kolvattul az így hangzik, hogy Odno Siute Illirci. Hát ez volt a Mura Keresztúri 911, amikor az Illirek jöttek, és ott alaposan rendbe tették a népességet és a falu anyagi javait. Hát érdekességként még a végére megemlítem néhány helyi 48-as honvéd nevét, ha már itt tartunk ennél az 1848-nál, akiket az év december 5-én soroztak be. Többen voltak, de ezek a nevek maradtak meg dokumentálva. Ugye olyan túl sokat azért nem papíroztak abban az időben, még a hivatalos szervek sem. Tehát ami nevekről tudunk így utólag, Andrasek János, Magyar József, Desgyek Ferenc, Virovec Ferenc, Tulezi György, Grublek, de Grublekként is emlegették ezt a nevet, illetve úgy is írogatták, vagy így, vagy úgy éppen hogyan jött rájuk. Tehát Grublek Mihály, Mojézes János, Csonka György, Hartmann Mihály és, és Fehér János. Aztán, hogy közülük hányan és mikor tértek vissza, ha visszatértek egyáltalán, arról egyáltalán nincsenek feljegyzések. Egyedül Tulezi Györgyről lehet annyit tudni, hogy még 1864-ben még, még akkor sem jött róla semmi hír, egyáltalán semmi hír nem volt róla, de valószínűsíthető, hogy a szabadságharc bukását követően, követően valamelyik idegen ország hadseregébe került, és ott gyakorlatilag ott feszett, hát talán éppen a francia idegen légióban, de bárhova kerülhetett, mert annak idején nem úgy ment, hogy jelenkezünk egy hadseregben, nem igazából volt, hogy leütöttek valakit az utcán, és már beöltözve ébredt egy laktanyában. Ja. Hát akkor még egy kis érdekesség, és néhány név a Hermán család Kossuth pártisága miatt még az 1900-as évek közepén is viselte a Kossuthék horvátul, Kosotó V. Ragadvány nevet a, a család, a másik pedig az akkoriban élt ősapám, egy jó észjárású, módosabb, jobbágy, Rulek József és segítője vagy kísérője, Virovec József többször pereskedett Horvátországban és Bécsben, Kolácek lakóinak érdekeit képviselve, minek jutalmazásképpen, jutalmazása képen az akkori rendszer megyei börtönét is mindketten megismerhették, ugyanis nagyon nem akarta kormány könnyíteni a népterhein. Később aztán a szabadságharc bukását követően Ruleki József lett a, a bíró, a falubíró, az esküdtek pedig Belasics János és Jakopánec Mihály. Még később pedig a jómódú, jó eszű ősapámat Koldusbotra juttatta az akkori rendszer, de ez majd a következő videó tárgya lesz. Köszönöm a figyelmet! Szevasztok!